。川贝想吃完牛肉面，现在要多少钱去了？但今天在观光夜市里，一百三十元一定让你吃得饱。这样的店家会不会太猛了啊？大家好，我是好多。我们现在来到板桥这里了啦。哎，你各位啊，你们有看到吗？我们现在是在五月中哦，结果今天天气进来只有十九度而已。哎，这种凉凉的天气，你不觉得感觉好像适合吃什么牛面的吃到饱吗？没错，我们在南亚夜市这里哦，这边有一家叫做南亚牛肉面。它的特点除了是二十四小时经营之外啊，然后它可以让我们内用的人呢、啊、免费加汤加面吃到饱。哎、欸，你不觉得这听起来感觉还蛮不错的吗？不过 OK 啦，那我们一起进去体验看看它的表现，开始录了吧 ，Go！ 下各位，我们现在已经就座了。只不过我刚有研究一下他的菜单呐、啊，他牛肉面明明就是内用免费加汤加面，结果他有分大小碗呢、啊。我刚刚有问了一下，他们店员是说，如果你的食量比较大的话，你就点大碗的，一开始就有两球面呢、啊。还有说他们现场只有一百三十元以上的牛肉面才可以免费加汤加面呢、啊。不过我今天想说，我们就点个招牌面呐、啊，同时可以吃到牛肉、牛筋，还有牛肚。我们给他点个大碗的，等等再去配个小菜，应该今天就差不多了啦。哎、欸，第二，我还想点小菜。哎、欸，我想点大黑干跟花干。OK 啊，各位，那我们刚刚点的面已经上桌了，还有我们刚有刚刚点的一些现卤小菜了，我们开动吧。那么先从牛面汤头喝起来。哎，虽然说它这个牛肉汤也许味道淡了一点呢、啊，但它是好喝牛肉汤哎，它就是我们在大街小巷可以喝到那种经典的牛肉汤的味道哦。接下来是面条的部分。虽然说它也许这是家常的面条，但是啊，起码它是现煮的，牛肝是 Q 弹有劲的。还有说这旁边呢、啊，也有些许的青菜啦。我们来补充一天的蔬菜需求量吗？反正今天其他不够量啊，我们再从旁边刚刚拿这些纤维补回来就好了。哦，没有想到这时候店家施工起来，不过也 OK 啦。那么来吃一下刚刚拿的配菜了。它这泡菜应该是他们店家自己腌出来的吧？它吃起来十分的清爽啊，但是它带着微微的辣、啊。哇！我们吃到身体热起来了。那我们配一下牛肉
我觉得说它今天这个肉量啊，在双倍以这个价位来说，其实很可以的。只不过可惜的地方是啊，它这个牛肉吃起来有点干柴干柴的，而且没有什么入味的感觉。不过也 OK 啦。只不过我们在家面前呢、啊，我们现在吃下刚刚点的卤味了。各位啊，我们刚吃到这个黑豆干呢、啊，它整体吃起来没有什么卤进去的味道，就是说很单纯豆干味而已啊。不过这个花干应该就没问题了吧？它这花干好像也没有什么入味的感觉啊，唯一有的味道就是淋上去的酱油膏。不过我们在双北这个地方啊，点这个小菜，豆干花干各二十块而已啊。我们现在在基隆那边吃个豆干花干啊，这点一块就可能二十五三十块。我觉得说以二十块来说，它价格已经很可以了。嗯、不过我们再去跟他加糖加面包。哎、欸，哦哦，谢谢谢谢谢谢，大家合照吗？哎<笑>、欸，请帮我加两球面还有糖。好好。我拿。因为我的手机有点。耶。各位啊，只是没有想到说我们刚加个面啊，就遇到我们的观众了，而且还是遇到两位啊，<笑>这真的是缘分啊！感谢各位啊。那我们把刚刚拿的牛油都加下去吧。我们再喝喝看，加牛油汤头表现看是如何啦。我觉得说这个汤加了牛油之后啊，它的香气啊，它不只是天真的两倍，而是说 double 对 double 上去的感觉。哦，哎，这个感觉很香哎。那我们也把酸菜加下去了。嗯、我觉得今天这样就对了。今天店家有提供了酸菜啊，还有辣油、牛油等等的调味，可以让我们自己加。我觉得这种自由的调味啊，可以让我们大大增添吃饭的乐趣。那我们再配牛筋的部分。我觉得说，如果它再多炖一点时间，它吃起来就会非常的棒。它现在是还蛮有嚼劲的，不过我是觉得说这部分真的是见仁见智的，喜欢的就是会喜欢的。那我们得去跟他加面吧。嗯
我们这样弄弄啊，我们有没有无痛升级的泡菜红烧牛肉面呢？所以说它面一多，整个汤头的味道就淡掉了。但是这时候我们加一些酸菜啊，或是泡菜的话，我们可以挽回一些汤头的咸度。我觉得这样刚刚好的。我们从蜂巢肚吃起来，我就觉得说我们这碗面呢，我们吃到这样好像已经吃六球了，我们真的应该再跟它加个两球，应该也差不多了。那我们再请店家帮我们加汤加面吧。虽然说它这个卤味啊，也许没有那么卤味啊，但是我们现在在北台湾啊，我们吃一个只要二十块钱这样子，我是觉得说以这个价格表现呢、啊，真的是非常的可以啊。我哋即本来就是好谂食些气味嘅啊，嗯，就是，哦，我们加面也来了啦，只不过这回合哦，我刚又跟他拿了一半的酸菜还有泡菜的，我们加起来吧。加面吃起来，我是认真觉得说，它这个面呢，它是不是一次加的比一次还要多？从这边我真的可以看到老板满满满的诚意啊！他们真的是让我们想要加，就一次让我们加个够，没得怕我们吃的。我们再配个牛肉到这边我是觉得说，我们吃这种牛肉面啊，真的要吃这种现煮出来面条才是最棒的。因为最近我有回一趟中立啊，我去吃了，它那个面条啊，就是一如既往，感觉好像，我不是那么喜欢的面条。然后这相较之下、啊，也许它隔壁的中立牛肉面啊，它也是现点现煮的，我觉得说这种就是我喜欢吃的。最后一块的牛筋
，我就会说它是牛肉啊。如果真的它的调味可以重一点，就是卤的入味一点的话，就应该就很棒了。好呀，各位，我们吃完所有的东西啊，那等一下去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在来到外面了，那么来说说我们今天吃南亚牛肉面的想法吧。我们今天的总用餐费用一个人是两百四十元。虽然你来这边用餐呢、啊，你只要点最低一百三十元的那个选项就好了，不用点到两百元呢。我们今天点到这两百元，是想要跟各位分享的说，他今天这些肉吃些感觉会是如何。只不过我是觉得说，也许你各位有来的话，真的点一百三的，然后再配一些小菜就差不多了。阿林东来到雅齐亚，你来这边吃个牛肉面，就吃个有点饱足感，然后剩下的你再到外面那些摊贩吃饱一点。你不觉得感觉也还蛮棒的吗？但是说它的味道，我是觉得也还蛮不错的啦。也许是因为我们一开始就直接两球两球面这样加，所以那个味道会比较淡呢、啊。但如果你各位来吃的话，也许你又一球一球这样子吃，它的味道应该会浓一点呢。但是如果跟我说今天要我们再回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。哎、欸，你各位啊。我们现在在双北这个地方，随便吃一碗牛肉面都要多少钱去了？可是今天我们在南亚夜市这个观光夜市里面吃一碗面，最低一百三十元起就可以让我们加汤加面吃到饱，而且说它还有附一些酸菜啊、泡菜啊等等的调味料，我觉得说它这方面也是给的很有诚意啊。甚至说，如果你觉得单吃面会很空虚的话，你也可以跟他拿小菜啊。甚至说跟他点卤味之类的，我就觉得说他卤味啊，也许它的价格比外面卤味摊还要低一点一点呢。但是说它的味道就有那么一点可惜啊，就真的是接近食材本身的原味啊。不过我是觉得回归这个价格是非常的 OK 啦，反正它就是让我们吃个气味，配个面用的而已啊。而且对比于最近有个连锁牛肉面店啊，它会庆祝周年庆而打。出一碗牛肉面只要九十九元的活动啊，但是对比它原价一碗要一百五十五元来说，哎，今天在南亚夜市吃一碗一百三，而且一定让你吃得饱，你不觉得这听起来感觉还蛮不错的吗？好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者说超级感谢光临支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。